parcerias. Eita coisa de liso, velho. Meu irmão, quero falar com vocês sobre esse tema hoje no nosso Layoutcast. Música. Pararam. Seguinte, pessoal. O que é que acontece? Falar aqui pra vocês, na real, na prática, na vida como ela é. Eu fico bolado porque muitos dos nossos engenheiros, arquitetos, construtores... Na verdade, isso é mais com engenheiro e arquiteto, construtor não, é mais sagaz. Eles tudo querem fazer parceria, né? E, primeira coisa, o cara já tá lá na faculdade, o cara quer começar a trabalhar, o cara quer fazer um consultor, o cara quer, enfim, fazer algum escritório. Ele nunca vai sozinho. Ele sempre quer alguém do lado, porque se ele se arrombar, ele se arromba com outra pessoa. Acho que talvez isso, é, sei lá, enche o ego da pessoa, né? Não tem nenhum problema você ter parceria, você ter sócios. O grande detalhe é se esses sócios complementam aquilo que você faz. Vinícius é meu sócio. Ele trabalha na parte técnica do mercado financiado, eu trabalho na parte do marketing comercial. A gente se complementa, a gente se junta. Eu não entro na área dele, ele entra na minha. A gente se junta. Esse é o ponto-chave. Isso traz uma parceria de sucesso. Mas se eu vou me juntar com outro cara que também é engenheiro, eu faço projeto e ele faz projeto, qual é a parceria? Nenhum. Você está dividindo o pão, você não está multiplicando o pão. E aí, outro ponto que eu queria trazer para vocês é em relação a, por exemplo, corretor, em relação a condomínio, em relação a captação de clientes, tá? Que é o nosso foco aqui no Layout Cash. Eu acho interessante como grande parte dos construtores, dos engenheiros, eles fazem assim, ah, eu vou fazer uma parceria com o condomínio, com a imobiliária, com a loteadora. Eu, em vez de eu pagar 500 reais, mil reais, para fazer um disparo de e-mail para aquela base, eu vou dar 1%, 2% das obras que eu fechar. Sou muito esperto, porque eu não estou gastando nada. Só vou pagar se eu tiver resultado. Imbecilidade. Imbecilidade. Porque no momento que você dá 2% de uma obra sua de 500 mil, é 10 mil reais. E o e-mail que você dispara é 500 reais, é mil reais. Faz sentido. Ah, mas Diego, eu não sei se vai dar certo. Beleza. Mas se der, como a gente sabe que dá, você tomou um fumo gigante. Você deu sua palavra e sabe o que, é que vai acontecer? Tu vai ficar comprometido para tudo que tu fizer, tendo que dar dinheiro pro cara. Se arrombou. Então, velho. Para com essa parada de, ah não, eu vou dar a parceria, eu vou dar se der resultado, eu vou dar se fizer aquilo, eu vou dar se fizer aquilo, sempre criando uma condicional, velho, joga logo o dinheiro na mesa, pô. Ah, é o meu corretor lá, beleza, o corretor ele ganha comissão no contrato, tudo bem, mas é aquele mesmo esquema que eu falei lá do Note, não sei se vocês já acompanharam o outro layoutcast que eu falei, né, o pessoal, a caixa econômica ela paga, ela quita o lote com 30 dias, normalmente, quando você dá entrada lá no processo, e o pessoal não quer nem fazer o farm re do corretor, não quer nem dar a comissão pro cara. O cara quer que o corretor espere dois, três meses, tu fazer projeto, tu fazer perfume, tu fazer memorial, definir com o cliente, a caixa pagar pro cara receber. Joga dinheiro na mesa, pô, paga a comissão do cara pra ele ser feliz, pra ele comer o churrasco dele de gato, pô. Então, o grande detalhe aqui é, né, eu quero trazer pra vocês, ao longo da sua vida como construtor, tá, ou projetista, ou quer que seja, Vão haver situações assim, onde você pode bancar um anúncio e você vai tirar dinheiro do seu bolso e, obviamente, é anúncio, é investimento. Você pode ganhar muito dinheiro ou você pode perder e tomar fumo. E aí, nessas situações, as pessoas vão se deparar com a seguinte situação. Ah, não, vamos fazer uma parceria, porque aí eu não gasto, eu não, eu, eu não vou bancar o outdoor sozinho, eu não vou, vou, eu não vou botar o um anúncio sozinho, eu não vou patrocinar o time sozinho, eu não vou fazer o disparo de e-mail sozinho, eu não pago nada, porque eu sou esperto, eu sou, eu sou desenrolado, né? E aí, se der resultado, eu te dou uma comissão. Imbecilidade, imbecilidade. Tá? Então, o que eu quero que vocês fiquem aqui em mente é, velho, é bom ter sócio? É, é bom ter sócio se eles te complementam, tá? Se você é o cara que capta cliente e ele é o cara que faz o projeto. E se você é o cara que capta cliente e faz o projeto e o outro é o que faz a obra. Se for para fazer a mesma coisa, não faça. Contrate o cara para ser seu funcionário. Para que danado é que eu vou ter um sócio que faz a mesma coisa que eu? Imbecilidade. Eu quero alguém que faça projeto para mim, eu contrato alguém que faça projeto para mim. Eu, na verdade, não entendo. Como é que as pessoas tudo querem isso, tá? Vou fazer parceria, vou dar sociedade no meu negócio. Meu irmão, 
Eu tô aqui, tô com a minha construtora aqui, beleza, Cariello Construtora, a construtora aqui que eu tô tocando pro meu pai. Eu quero alguém pra fazer projeto, eu vou querer que o cara seja meu sócio pra fazer projeto, eu pago o projeto do cara, 2, 3, 5 mil, beleza. Eu vou botar o cara pra ser sócio meu pra ganhar metade da casa, que loucura é essa? Ou, ah não, eu quero um construtor, eu quero que alguém construa pra mim. Eu vou e contrato um construtor, acabou esse pô, eu vou botar o cara pra ser sócio meu, é. E faz sentido uma bosta dessa? Não faz, pô, então parem com isso, pô. Ah, mas o cara é meu amigo, ah, eu conheço outra pessoa, mas eu não tenho dinheiro. Velho, dá-se um jeito, dá-se um jeito. Você chega e contrata as pessoas. Eu, por exemplo, tá, montei essa construtora pro meu pai, eu contratei a, a galera para fazer o projeto que meu pai me ia fazer, então paguei, contratei o cara para construir a casa, ele vai lá fiscalizar, e em seguida vai vender, beleza, é ele. No meu caso, nas minhas obras, o que eu estou empreendendo aqui, eu tenho um cara muito bom, que é o Danilo, que eu quero que ele fique aqui na minha empresa, que eu não quero que ele saia, que eu quero valorizar ele, que eu quero que ele ganhe cada vez mais. E aí eu disse para ele, velho, eu compro o lote, eu financio a construção, tu toma conta do resto, projeto e obra, beleza? Beleza, 30% é teu do lucro. Pronto, acabou-se. Acabou-se, velho. O cara vai tomar conta de tudo. Eu entro investindo, dando a infraestrutura e vendendo aquela, aquela propriedade depois. E ele vai tomar conta da parte técnica. Eu dei um percentual bom pra ele. Acabou. Se eu vou ter mais dois, três, quatro, cinco, dez sócios, véio. você é maluco, pô. E eu fiz isso porque eu quero fazer. Porque eu quero valorizar ele. Porque eu não preciso de dinheiro. Porque eu já tenho a layout. Porque eu já tenho a minha casa financiada.com. E eu quero que as pessoas que estão boas ao meu lado fiquem perto de mim. Beleza, eu abro mão pra poder ajudar. Mas se fosse meu business principal, se fosse assim que eu pago minhas contas, se fosse assim que, que, que eu faço negócio, eu nunca que faria isso, eu sou doido, velho. Eu quero construir uma casa. Eu vou dar 30% para um cara, eu sou louco. Eu chego e pago. Quanto é teu projeto? 10 mil? Tá pago. Quanto é para é, tocar a obra aí? 20%? Faz um contrato lá de empreitada? Tá, tá pago. O resto é meu, pô. Meu, mesma coisa com os anúncios. Quanto é para fazer o um anúncio? Mil? Beleza, perdeu, perdeu, pô. Mas se ganhar, o lucro é seu. Para com esse negócio de, ah, não vou dar dinheiro, não vou me descapitalizar, não vou pagar. Fica sendo mesquinho. Anota isso que eu tô te falando. Eu falo para você e falo pro meu filho. Quem é mesquinho, não prospera. Abre a mão, joga dinheiro, faz o um negócio, faz o dinheiro rodar, que tudo fica mais fácil na sua vida. Se você gostou desse layoutcast, velho, deixa um direct lá para mim no arroba Diego Cariello. Final do mês estaremos abrindo aí vagas para você ser um parceiro, um consultor do minhacasafinanciada.com. Fica aí o convite, um forte abraço. Se você curtiu esse podcast, compartilha, velho. Manda para pelo menos três amigos seus que estão aí empreendendo na construção civil. Um abraço, valeu!